Good morning to everyone. Welcome to our channel. Tomorrow we will see now the current day scene. Today I am talking about ship engine room. I am talking about the 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 ship engine room. நம்ம இன்ஜின் ரூமில் என்ட்ரி ஆகணும்னா என்ன மாதிரியான ட்ரெஸ்ஸு என்ன மாதிரியான சேஃப்டி திங்ஸ்லாம் வேர் பண்ணிக்கணும் அது கொஞ்சம் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் மிஷினரிஸை பற்றி பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பால் ஷூட் வேர் பண்ணிட்டு தான் என்ட்ரி ஆகணும் ஏன்னா வந்து அங்கே உள்ள சினேரியோவுக்கு அதுதான் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அப்புறம் வேர் பண்ணிட்டு போகிறவங்க வந்து இந்த ஹேண்ட் சைடு அதை வந்து ஃபோல்ட் பண்ணி அப்படி வைக்காமல் போங்க ஃபுல்லாக எடுத்து விட்டுட்டு இந்த ஹேண்ட் சைடு பட்டன் போட்டு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி அப்படி பண்ணால் வந்து உங்களுக்கு வந்து எந்த பிரச்சனையும் வராது ஏதாவது அசம்பிளி டிஸ்அசம்பிளி பண்ணும்போது கையில் வந்து கீரல் அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் வந்து நடக்காது அதனால் நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக இந்த ஸ்லீவை எடுத்து விட்டுட்டு பட்டன் போட்டு வச்சுக்கோங்க தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வந்து ஷூ சேஃப்டி ஷூ கண்டிப்பாக வேர் பண்ணிட்டு போங்க ஏன்னா வந்து லிஃப்ட் பண்ணுறது அந்த மாதிரியான விஷயம்லாம் நடக்கும் அங்கே வந்து ஏதாவது தவறுதலாக பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு ரொம்ப டேஞ்சராக போயிடும் அதனால் கண்டிப்பாக வந்து சேஃப்டி ஷூ வேர் பண்ணிட்டு போங்க அதே போலவே ஹெல்மெட்டு ஹெல்மெட்டும் கண்டிப்பாக வேர் பண்ணிட்டு போங்க தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வந்து இன்ஜின் ரூமுங்கிறது வந்து ஒரு நாய்ஸ் அதிகமாக உள்ள இடம் தான் ஏன்னா வந்து ஜென்ரேட்டர் ஆல்வேஸ் ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் அது போல் சைலிங் டைமில் வந்து மெயின் இன்ஜின் ரன் ஆகும் அந்த டைமில் வந்து பயங்கர நாய்ஸ் இருக்கும் அதை வந்து உங்களால் கேட்கவே முடியாது ஒரு சில பேர் அப்படி பண்ணால் கூட வந்து இப்போ நல்லா இருக்கும் ஆனால் பட் ஃப்யூச்சரில் வந்து உங்களுக்கு காதே கேட்காம கூட போக வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் கண்டிப்பாக ஏறுமா ஃபிஃப்டி பேர் பண்ணிட்டு என்ட்ரி ஆகுங்க இதெல்லாம் வந்து சேஃப்டி திங்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு போங்க அது மாதிரி ஒர்க் ஷாப்பில் ஒர்க் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக இந்த காகுல்ஸ் அதெல்லாம் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த கெமிக்கல் க்ளவுஸ்லாம் இருப்பாங்க அதை போட்டுட்டு யூஸ் பண்ணுங்க இந்த மாதிரியான விஷயத்த பண்ணனா வந்து உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது நீங்கள் உங்களோட ஒர்க்கை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ இன்ஜின் ரூமில் உள்ள மிஷினரிஸ் அங்கே உள்ள கிளீன்னஸ் அதை பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம பார்க்குற மிஷினரி தான் வந்து ஆல்டர்னேட்டர் இது வந்து ஜெனரேட்டரோட கப்புலாக இருக்கும் இப்போ ஜெனரேட்டர் ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா வந்து இது வந்து கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி மெயின் பஸ் பார்க்கு வந்து கொடுக்கும் அங்கேருந்து நம்ம ஏதாவது சப்ளை தேவைனா மெயின் பஸ் பார்லேருந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த பிளேஸை பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இன்ஜின் ரூம் வந்து எவ்வளோ கிளீனாக அவங்க பராமரித்து வச்சுருக்காங்கன்னு நம்ம இப்போ பார்க்குற மிஷினரி தான் வந்து ப்யூரிஃபையர் இதோட பர்பஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஹச்எஃப்ஓ அண்ட் லூபாயில் இதில் இருக்க கண்டாமினேஷன்லாம் ரிமூவ் பண்ணி நமக்கு கொடுப்போம் அந்த ரிமூவ் பண்ணி ப்யூரிஃபையாக இருக்க ஹச்எஃப்ஓ அண்ட் லூபாயில் தான் வந்து நம்ம மெயின் இன்ஜினுக்கோ இல்லை ஆக்சிலரி இன்ஜினுக்கோ நம்ம சப்ளை பண்ணுவோம் நம்ம இப்போ பார்க்குற மிஷினரி வந்து ரொம்ப முக்கியமான மிஷினரி இது வந்து மெயின் ஏர் கம்ப்ரஸர் இந்த மிஷினரி இருக்கிறதுனால தான் வந்து மெயின் இன்ஜினை நம்மளால் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியுது இந்த மிஷினரி இல்லைன்னா மெயின் இன்ஜின் நம்மளால் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா வந்து மெயின் இன்ஜின் ஏர் கிக் கொடுத்து தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அது வந்து தேர்ட்டி பார் ப்ரெஷர் அந்த தேர்ட்டி பார் ப்ரெஷர் வந்து இந்த ஏர் கம்ப்ரஷர் மூலியமாக தான் நமக்கு கிடைக்கிது நான் முன்பே சொல்லியிருப்பேன் மெயின் இன்ஜின் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா வந்து நமக்கு தேர்ட்டி பார் ஏர் ப்ரெஷர் வேணும்னு அந்த தேர்ட்டி பார் ஏர் ப்ரெஷரை வந்து இந்த ரெண்டு ஏர் பாட்டில் தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கு நம்ம பொதுவாக மெயின் இன்ஜின் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு ஏர் பாட்டில் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஒரு ஏர் பாட்டில் வந்து ஃபுல்லாக இருக்கும் அது ஸ்டாண்ட் பையில் இருக்கும் இந்த மிஷினரி பேர் ஆயிலி வாட்டர் செப்பரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மிஷினரியோட பஸ் பஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆயிலையும் வாட்டரையும் ரெண்டுத்தையும் தனித்தனியாக செப்பரேட் பண்ணிவிடும் இதுலேருந்து வர ஆயிலை வந்து நம்ம டேங்கில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருவோம் அப்புறம் இதில் இருக்க வாட்டரை வந்து நம்ம ஓவர் போட் பண்ணிவிடுவோம் இதில் வர ஆயிலை வந்து இன்சினரேட்டர் ஒரு மிஷினரி இருக்குது அதில் போட்டு நம்ம எரிச்சு பேர்ன் பண்ணிவிடுவோம் நீங்கள் இப்போ பார்க்குற ஷாஃப்ட்டு தான் வந்து இன்டர்மீடியட் ஷாஃப்ட் இது வந்து கேன் ஷாஃப்ட்லேருந்து வர ஒரு ரெண்டோட கனெக்டாக இருக்கும் அப்புறம் ப்ரொப்ளர் ஷாஃப்ட்டோட இன்னொரு ரெண்டு கனெக்டாக இருக்கும் இப்போ மெயின் இன்ஜின் ரன் ஆனால் வந்து இந்த ஷாஃப்ட் ரொட்டேட் ஆகி இந்த ப்ரொப்ளரை வந்து ரொட்டேட் பண்ண வைக்கும் இதனுடைய பேர் வந்து இன்டர்மீடியட் ஷாஃப்ட் பேரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்த்தா அந்த இன்டர்மீடியட் ஷாஃப்ட் இருக்குல்ல அதோட
செவன் யூனிட் இருக்குது இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா செவன் எக்ஸாஸ்ட் வால்வ் இருக்கும் அப்படியே கொஞ்சம் மேலே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஸ்பேர் பிஸ்டன் அண்ட் டூ சிலிண்டர் லைனர் இருக்குது இங்கே பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் இப்போ பார்க்குற மிஷின் பேர் வந்து தர்போ சார்ஜர்னு சொல்லுவாங்க இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா வந்து மெயினிங்ஸ்லேருந்து வர எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் மூலியமாக இதோட ப்ளோயர் வந்து ரொட்டேட் ஆகுது இந்த ப்ளோயர் மூலியமாக சரௌண்டிங்கில் இருக்க ஏர்லாம் சக் பண்ணி மெயினேஜ் ஸ்கேவேஜ் மூலியான ஃபோல்டுக்கு வந்து இது சப்ளை பண்ணுது இதோட ப்ராசஸ் இது தான் இந்த மிஷினரி பேர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிஓபிடி சிஓபிடினா வந்து கார்கோ ஆயில் பம்ப் டர்பேன் இந்த மிஷினரி எது யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டேங்கர் ஷிப்பாக இருந்தோன்னா அந்த ஆயிலை வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுறதுக்காண்டி யூஸ் பண்ணுவாங்க இது எப்படி ஒர்க்கிங் ஆகுதுன்னா வந்து நார்மலாக ஸ்டீம் கொடுத்து டர்பேன் ரன் பண்ண போகும்ல அதே மெத்தட் தான் இதுலேயும் எதுக்கு மோட்ருக்கு பதிலாக வந்து டர்பேன் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மோட்ரு வந்து அதிக கரண்ட் எடுக்கும் அதுக்கப்புறம் ஃப்ளக்சுவேஷன் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் வந்து இந்த சிஓபிடி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளக்சுவேஷன் இருக்காது கண்டினியூஸ் ஃப்ளோ இருக்கும் அதனால தான் வந்து இந்த சிஓபிடி யூஸ் பண்ணுறாங்க மிஷினரி பேர் பலாஸ்ட் பம்ப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ ஷிப்பு டிஸ்சார்ஜிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அதோட லோடு வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் அப்போ வந்து ஷிப்பு வந்து மேலே ஏறிக்கிட்டே வரும் அதோட பயன்சி மூலியமாக அதனால் வந்து இந்த பலாஸ்ட் பம்ப் ரன் பண்ணி கடலில் உள்ள சி வாட்டர்லாம் எடுத்து பலாஸ் டேங்க் இருக்கும் அதில் போட்டு அந்த ஷிப்போட ஸ்டெபிலிட்டியை வந்து அவங்க சரி பண்ணிடுவாங்க அந்த பர்பஸ்க்கு தான் வந்து இந்த பலாஸ்ட் பம்ப் இருக்குது இந்த மிஷினரி நேம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஐஜி ஜென்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதோட ஒர்க்கிங் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபியூயல் ஏரு இதெல்லாம் கொடுத்து இதை பேன் பண்ணி இதுலேருந்து ஐஜி கேஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் இப்போ பார்க்குற மிஷினரி பேர் இன்ஜினியரேட்டர் இதோட பர்பஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் முன்பே சொல்லியிருப்பேன் ஆயில் வாட்டர் செப்பரேட்லேருந்து பிரித்து எடுக்கப்படுற இந்த ஆயிலை வந்து இதில் போட்டு பேர்ன் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் சோலாஸ் ரெகுலேஷன் இருக்குது அதுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட பொருள் கார்பேஜெல்லாம் போட்டு இதில் போட்டு பேன் பண்ணுவாங்க நீங்கள் இப்போ பார்க்குற காட்சியை வந்து எஸ்டிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா வந்து ஷிப் டு ஷிப் ஆப்ரேஷன் இது வந்து சீல நடக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஷிப்பில் இருக்க ஆயிலை வந்து இன்னொரு ஷிப்புக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா வந்து ஒரு ஷிப்பில் வந்து லோடிங் நடக்குது இன்னொரு ஷிப்பில் வந்து டிஸ்சார்ஜிங் நடக்குது இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது ஷிப்போட பேக் சைடு அதாவது ஆன்போர்டில் வந்து இதுக்கு பேர் ஆப்ட் சைடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போது ஷிப்பெல்லாம் சேலிங்கில் இருக்கும்போது பேக் சைட்லேருந்து பார்த்தா இப்படி தான் உங்களுக்கு ஒரு வியூ கிடைக்கும் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் விருப்பம் தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்